பின்னியவர்களே இன்றைக்கு மறுபடியும் திருக்குறளே தியானம் என்ற தலைப்பின் கீழே ஒரு குழந்தையை உலகத்தரமான குழந்தையாக எப்படி வளர்ப்பது அதாவது சைல்டு க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் த்ரூ திருக்குறள் எப்படி வளர்ப்பது என்பதை பற்றி நான் ஏற்கனவே முதல் எபிசோடில் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவது எபிசோடு நான் சொல்கிறேன் குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு முதலிலே திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய மருந்து என்ற ஒரு அதிகாரத்தை தான் நான் முதலிலே எடுத்துக்கொண்டேன் ஏனென்றால் ஒரு குழந்தை முழுமுதுமாக வளர்வதற்கு குறைந்தது ஐந்து நிர்வாகங்கள் வேண்டும் என்ன நிர்வாகம் பாடி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு பெற்றோர்கள் தான் இருநூறு சதவீதம் முழுவதுமாக உழைக்க வேண்டும் ஒரு வயதிலிருந்து பன்னிரெண்டு வயதிற்குள் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் சைல்டு க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் த்ரூ திருக்குறள் பார்ட் டூ ஒன்று போட்டு பாருங்கள் தெரியும் இப்போ பார்ட் டூ இது அப்போ இந்த ஐந்து நிர்வாகமும் ஒரு குழந்தைக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு பெற்றோர்கள்னால் தான் முடியும் அல்லது அவரை சுற்றி இருக்க சூழல்கள்னால் தான் முடியும் ஏனென்றால் மறுபடியும் ஒரு செய்திக்காக சொல்கின்றேன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்தனியானவர்கள் மரபணு ரீதியாக தனித்தனியானவர்கள் உள்வாங்கும் திறனில் தனித்தனியானவர்கள் அந்த தனித்தனியானவர்களை நீங்கள் அவர்களுடைய தனித்துவத்துக்கு தக்கபடி இண்டிவிஜுவலி ஜெனட்டிக்கலி செல்ஃபாலாஜிக்கலி எப்பி ஜெனட்டிக்கலி நீங்கள் வளர்க்கணும் அது எப்படி வளர்க்கணும் கம்ப்ளீட் அந்த குழந்தைகளை அவங்களுடைய இன்ட்யூட்டிவாக அவங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனலாக அவங்களுக்குரிய இன்ஃப்ளூவன்சிங் மெலோடியஸாக எவர் கிரீனிங் மெலோடியஸாக நீங்கள் வளர்க்கணும் இதை ஏற்கனவே முதல்ல எபிசோடில் வளர்த்துற பேசியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த மருந்து அதிகாரத்தினுடைய அறிவியல் உண்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் இந்த மருந்து அதிகாரத்தினுடைய ஏழு பாடல்கள் முதல்ல வரக்கூடிய ஏழு பாடல்கள் பூராமே இந்த ஐந்து நிர்வாகத்தையும் சொல்லுகிறது எங்களுடைய ஆய்வின்படி என்ன சொல்லுகிறது குழந்தைக்கு மருந்தன வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் என்ற த என்ற அடிப்படையில் அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது முறையாக சீரணமாகிறது டைஜஸ்ட் ஆகிறது அதற்கு பிறகு எப்படி பசிக்கிறது என்பதை ஒரு பெற்றோர் முழுவதுமாக பார்த்து உணர்ந்து உணவு கொடுத்தால் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது வந்து மூ ஏழு குரல் வருகிறது அந்த ஏழு குரலையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த ஏழாவது குரல் பாருங்கள் இது இரண்டாவது குரல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது அற்றால் அளவறிந்து உண்க அகுதுடம்பு பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு என்று ரெண்டாவது குரல் வருகிறது அதில் நம்ம எடுத்துக்கிற வேண்டிய விஷயம் அற்றால் அளவறிந்து அதாவது முன்பு உண்ட உணவு செரித்து விட்ட பிறகு செரிக்கும் அளவை அறிந்து நாம் குழந்தைகளுக்கு உணவு கொடுக்கணும் அடுத்து அற்றது அறிந்து மாறு அல்ல துய்க்க துவர பசித்து அந்த கடைப்பிடித்துன்ற வேடுக்காக விட்டுடலாம் நீங்கள் நீங்கள் குழந்தை சாப்பிடுகின்ற உணவு நன்றாக செரித்ததை அணிந்து அறிந்த பிறகு அதற்குரிய கெடுதல் இல்லாத உணவு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜங்க் ஃபுட்டு போக்குவரத்தெல்லாம் வச்சுங்க உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் கெடுதல் இல்லாத பரிசுத்தமான சுத்தமான உணவுகளை கொடுத்து அடுத்து மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு இது குரல் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க குற்றமில்லாத உணவை மனம் விரும்பும் அளவு ஐயோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்ல உணவு தானே கொடுக்குறோம் சொல்லிட்டு அளவுக்கு மீறியும் கொடுத்துடக்கூடாதுன்றாங்க குழந்தைகளுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறது குழந்தைகளுக்கு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இது பெரியவர்களுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணிக
அளவறிந்து உண்பான் கான் இன்பம் போல் நிற்கும் கழிபேர் இறையாண்மை கண் இறையான்கண் நோய் நீங்கள் கரெக்டாக குறைவாக உண்ணுதல் அளவாக உண்ணுதல் என்பதைத்தான் சரியாக பார்த்து உண்ணலைனா நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே எல்லா நோய் வந்துடும்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அடுத்து தீயளவு அன்றி தெரியான் பெரிதுண்ணின் அந்த அளவு தெரியலைன்னு வச்சுங்க பசியின் அளவுக்கு மீறி உடலுக்கேற்ற உணவை நம்ம சாப்பிட்லைனா மறுபடியும் நோய் தான் அதான் முதல் குரல் மிகினும் குறையினும் இதை ஏன் குரலை நிறைய சொல்லலைனா பெற்றோர்கள் முதலிலே இந்த ஏழு குரலையும் நீங்கள் நினச்ச எதாச்சும் எழுதுகிற பொழிப்புறையை பார்க்காம அதுக்குத்தான் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஏழு குரலில் சொல்லியிருக்காரே செரித்த பிறகு செரித்த அளவின் கலந்து அதற்கு பிறகு செரித்தாலும் அதற்குரிய தவறில்லாத கெடுதல் இல்லாத உணவு அந்த கெடுதல் இல்லாத உணவும் அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்றாம ரொம்ப முக்கியமான எதையெல்லாம் விளக்குறோமோ விளக்கிட்டு முறையாக சாப்பிடுகின்ற அடுத்து அதிகமாக ச நல்ல உணவுன்னு சொல்லி அதிகமும் சாப்பிட்றாம இவ்வளவு கான்செப்டும் அந்த ஏழு குரலில் இருக்குது அந்த ஏழு குரட்பாக்களில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஐந்து நிர்வாகமும் அடங்கி இருக்கிறது இது எப்படின்னு கேட்பீங்க ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சாதாரண ஒன்றும் படிக்காதவனுக்கு கூட உணவு மட்டும் சத்துணவு கிடைத்து விட்டால் நம்ம இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடி பேருக்கு மேல் இரண்டு நேர உணவே இல்லாமல் இருக்காங்க ஒரு நேர உணவு தான் இருக்காங்கன்னு ஒரு சர்வே சொல்கிறது மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஒரு இடத்துல முப்பது கோடிக்கு மேல் இருக்காங்களாம் ஆக அந்த சத்துணவு குறைவுனாலேயே பல குல லட்சம் குழந்தைகள் இறந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ நினச்சி பாருங்கள் இந்த உணவில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உணவில் இந்த கான்செப்ட் படி திருவள்ளுவன் சொன்ன கான்செப்ட் படி சொல்லிட்டாலே என்ன நடக்குது பாருங்கள் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் நடக்கிறது ஒன்று வந்துருச்சா ரெண்டாவது ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக இருந்துட்டாலே உடல் ஹெல்த்தியாக வந்துடும் உடல் மேனேஜ்மெண்ட் நடத்திடுது உடல் நிர்வாகம் சரியாக இருக்குது ஃபுட்டும் உடலும் சரியாயிட்டா பிரெயின் நல்லா இருக்குமா இருக்காதா பிரெயின் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடுது பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டாலே நீங்கள் வந்து உணவை பார்த்து டைம் பார்த்தானே செய்கிறீங்க அந்த குழந்தை செரிக்கும் நேரம் செரிக்கும் அளவெல்லாம் பார்க்கும்போது டைம் அங்கே கால நிர்வாகம் வந்து விடுகிறது குழந்தைக்கு நான் சொல்கிறேன் இண்டிவிஜுவலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மொத்தமாக உட்காந்து சமைச்சு போடுறது இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து பியூர் சயின்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது காரணம் இது செஞ்சுட்டா அந்த குழந்தைக்குரிய நிர்வ அதாவது ஆற்றல் டிஎன்ஏ பாருங்கள் உணவு நல்லா கிடச்சிருது உடல் நல்லாக வந்துடுது கழுது ஹெல்த்தியாக வந்துடுது டைம் சரியாக உணவு அந்த குழந்தை பார்க்கப்படுகிறது பிரெயின் நன்றாக நன்றாக செழித்து வளர்கிறது உள்வாங்கக்கூடிய தன்மைக்கு பிரெயின் நல்லா நீட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்புறம் பிரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற நியூரான்களுக்குள்ளே இருக்கிற குரோமோசோமுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ படி வளர்க்கணும் இப்போ நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது ஒரு குழந்தையை உலகத்தரமான குழந்தையாக வளர்க்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அறிய வேண்டியது பெற்றோர்கள் அறிய வேண்டியது பொதுமக்கள் அறிய வேண்டியது ஆசிரியர்கள் அறிய வேண்டியது இந்த ஏழு திருக்குறளையும் படிப்பதல்ல கேட்பதல்ல படித்ததற்கு பிறகு கேட்டதுக்கு பிறகு அதை அறிந்த பிறகு அதை உணர்ந்து குழந்தைகளுக்கு நடவடிக்கைக்குள் வருவது ஒரு நாள் கூட விடாமல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எத்தனை பன்னிரெண்டு வயது வரைக்கும் இந்த இந்த மேத்ஸ் சரியாக இருந்துச்சுன்னா நியூட்டன்ஸ்லாம் மாதிரி விளைக்கிறோம் உங்களுக்கு கரெக்டாக பிரெயின் வளர்ந்துரும் பிரெயின் வளர்றதுனா பிரெயின் ஹெவியாக வளர்றது இல்லை பிரெயினுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூரானிக்கல் நெட்ஒர்க் கம்ஃபர்ட்டாக வளரும் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வளரும் இதை வந்து மருத்துவர்களெல்லாம் கேட்டு பாருங்கள் 
மருத்துவர்கள் இதை ஏதாச்சும் விளக்கம் சொன்னால் நான் கேட்க தயாராக இருக்கேன் ஏனென்றால் அப்போத்தான் பிரெயினில் இருக்க டிஎன்ஏ தூண்டப்படும் இப்போ அதுக்கடுத்து அதிகாரத்தை தான் சொல்கிறேன் எடுத்த உடனே கற்க கசடுறன்னு சொல்லாமல் இதுக்கு அடுத்த அதிகாரமாக நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வலியறிதல் வலியறிதலில் எடுத்த உடனே சொல்கிறாங்க வினை வலிமை தன் வலிமை தன் மாற்றான் வலிமை தன் துணை வலிமை தூக்கி செயல் ஒரு குழந்தைய பிரெயினுக்குரிய உடலுக்குரிய சரியாக நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எதில் உணவின் மூலம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த உணவினுடைய கான்செப்ட் வரிசையாக சொல்லியாச்சு இப்போ அந்த குழந்தை ஹெல்த்தி ஆயிரும் பவர்ஃபுல் ஆயிரும் எனர்ஜி ஆயிரும் இதில் சைல்டு ப்ராடிஜியாக இருந்தால் மிக 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 உயரம் அது ரெண்டாவது வர்றேன் இப்போ நார்மலாக இருக்க ஸ்டைல் சைல்டு எந்த சைல்டாக இருந்தாலும் மிஸ் ஆகாது ஈவன் குழந்தைகள் வந்து கொஞ்சம் உடல்நிலை கொஞ்சம் குறைவாக இருந்து வந்தாலும் இந்த கான்செப்டில் சரியாக இருந்து வந்துடும் ஏன்னா மதர் வந்து இந்த கான்செப்டை பண்ணி அவங்க கருவறையில் வச்சுருந்துருக்க மேபி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வெளியே வந்த உடனே உங்களுக்கு குறைந்தது பனிரெண்டு வயதுன்னு சொல்கிறேன் பனிரெண்டு வயதுன்னா எத்தனை வரு எத்தனை நாட்கள்னு கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு பன்னிரெண்டை போட்டு பாருங்கள் அப்படி போட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் நாட்கள் வரும் அதாவது பனிரெண்டு வருடம் முந்நூற்றி அறுபது நாட்கள் சொல்லும்போது பைத்து மூணை முப்பது கிட்டத்தட்ட சாரி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி சொச்சம் வருஷங்கள் மாதங்கள் நாட்கள் வருகிறது அந்த நா அந்த நாட்கள் எல்லாமே குழந்தை பாதுகாக்கப்படணும் இதில் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா இந்த சயின்ஸ் ஒத்துக்கூடாது எவ்வளோ தூரம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்களோ அக்கார்டிங் டு தட் கூ மூளை வளர்ச்சி இருக்கும் ஆக குழந்தைக்கென்று மருத்துவமே உலகத்தில் எல்லாம் அழிஞ்சிடும் அதை சும்மா டெக்ளேர் பண்ணலை குழந்தைக்கு மருத்துவம் போகிறீங்க உளவியல் போகிறீங்க கவுன்சிலிங் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் வந்து அழிஞ்சிரும் இப்போ அழியாது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வளர்கிற குழந்தைகள் அப்போ நீங்கள் வந்து வலியறிதலில் பிடிக்கணும் அந்த குழந்தைக்குரிய திறமைகள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அங்கே தான் இன்றைக்கு தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுது ஒவ்வொரு குழந்தையும் குறைந்தது எட்டு அறிவு அல்லது பத்து அறிவுகளோடு பிறக்கின்றன அதுக்கு ஸ்மார்ட்னு சொல்கிறாங்க பல எபிசோடில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி ஸ்மார்ட் வேர்ட் ஸ்மார்ட் பிக்சர் ஸ்மார்ட் மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட் மேத் ஸ்மார்ட் செல்ஃப் ஸ்மார்ட் பீப்புள் ஸ்மார்ட் நேச்சுரலிஸ்டிக் ஸ்மார்ட்னு அவர் பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா என்ன உடல் திறன் எழுத்து அண்ட் பேச்சு திறன் வேர்ட் ஸ்மார்ட் சிந்தனை திறன் அது வரும் மூணு சேர்ந்து வரும் எழுத்து பேச்சு சிந்தனை வரும் பாடி ஸ்மார்ட் உடல் திறன் மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட் இசைத்திறன் மேத் ஸ்மார்ட் கணக்கு திறன் பிக்சர் ஸ்மார்ட் ஓவியத்திறன் பீப்புள் ஸ்மார்ட் பொதுமக்களோடு கலந்தாய்வு திறன் செல்ஃப் ஸ்மார்ட் சுய ஆய்வு திறன் நேச்சுரலிஸ்டிக் ஸ்மார்ட் இதை நீங்கள் போய் ஹார்வர்ட் கானர்னு போட்டிங்கனாலும் சரி தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ்னு போட்டாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம திருக்குறளில் டுவெண்ட்டி ஒவ்வொரு அனுமனமான விஷயமும் நான் ஆய்வு செய்யும் போது நான் எடுத்துக்கொண்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே அறிவியலாக இருக்கிறது சுபவி அறிவு அவர்கள் கூட லண்டனில் பேசியதை கேட்டிருக்கேன் அப்போ நான் எனக்கு வந்து அவர் பேசும்போதே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏற்பட்டது அப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது சார் சொல்லுகிறாரே என்று என்னுடைய ஆய்வில் பார்க்கும்போது இந்த ஏழு திருக்குறளை ஒரு குழந்தைய உலகத்தினுடைய கடைசி உச்சக்கட்ட அறிவாற்றல் உள்ள குழந்தையாக படிப்பு திறனில் பண்பாட்டு திறனில் படைப்பு திறனில் விளையாட்டு திறனில் உருவாக்குவதற்குரிய அடிப்படையே அதில் தான் இருக்குது எத்தனை நாள் சொன்னி பாருங்கள் அந்த பனிரெண்டு வயது வரைக்கும் அந்த பனிரெண்டு வயது வரைக்கும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் படிப்பு எல்கேஜியில் போய் சேர்த்து விடுறது பெரிய காலேஜ் ஸ்கூலில் சேர்த்து விடுறது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூல் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க பனிரெண்டு வயதுக்கு பிறகு அந்த குழந்தை எந்திரிக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்படியே எப்படி நீங்கள் வந்து கருவறையில் ஒரு ஒரு நாள் கருவறை உ கரு உண் உண்டானோடனே அடுத்த நாளாக குழந்தைய பெற்றுறீங்க இல்லை ஐந்து மாதத்தில் பெற்றுறீங்களாம் 
ஸோ பனிரெண்டு வயது வரைக்கும் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வர்றது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே மித்தாக சொல்கிறாங்க நான் வந்து நிறையா தேரி ஆஃப் மல்டிப்புள் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்துட்டு நிறையா பேருக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு தான் சொல்கிறேன் ஒரு நாலாவது ஐந்தாவது வடிக்கக்கூடிய போ குழந்தை ஒரு எய்த்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டு எடுக்க வைக்க முடியும்ன்றதெல்லாம் நிரூபித்து யூடியூப்பில் போட்ட பிறகு தான் சொல்கிறேன் நான் இது அட்வைஸ்லாம் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஆன்லைனில் படித்தே குழந்தைகள் பூரா வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்குது நம்மை காட்டிலும் குழந்தைகள் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது நாம் அவர்களுடைய அன்கன்சபிள் தேர்ஸ்டி அதுக்கு நாம் வந்து தினவு அந்த அந்த தினவிற்கும் அந்த தாகத்திற்கும் நாம் நாம் கற்றுக் கொடுத்தோமா என்பது தான் முக்கியம் அப்போ வழியறிதல் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லுது அப்போ குழந்தைக்குரிய இப்போ தான் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கும் குழந்தைக்குரிய இந்த மரபணு திறன்களிலே எந்த மரபணு திறன் உயரமாக இருக்கிறது இப்போ இசைத்திறன் இருக்கிறதா ஓவியத்திறன் இருக்கிறதா கணிதத்திறன் இருக்குதா பேச்சாற்றல் திறன் இருக்கிறதா நீங்கள் குழந்தைகள் வளர்க்கும் போதே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க முதல்ல ஒரு வயது ரெண்டு வயதுலாம் ஒரு குழந்தைய நீங்கள் நம்ம ஊரில் நிறையா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு உமையால்னு ஒரு பொண்ணு அவங்க அம்மா அவங்க பூஜை அறையில் பாடினது இதை பாட ஆரம்பித்த உடனே இன்றைக்கி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்லையும் அந்த குழந்தை பாடுவதாக பார்க்குறேன் அது மட்டும் இல்லை மற்றதெல்லாம் செய்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னா என்ன அந்த தாய் அதை கவனிச்சு பண்ணிட்டாங்க ஸோ எந்த திறனில் இந்த குழந்தை முழுமையாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த திறனில் எட்டு திறனில் எது முதன்மை திறனாக அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்சஸ் மரபணு திறன்களை இனம் காணுதல் அதிலும் மரபணு திறன்களில் எது முதல் மரபணு திறன் உதாரணமாக நம்ம சொல்கிறதுனா சொல்லலை இளையராஜா என்பவர் இசையில் தான் முதல் நிலையில் இருக்கிறார் அப்படி வச்சுங்க ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு ஏஆர் மகன் இசையில் தான் அவர் பேச்சாற்றல் அவருக்கு பேச்சாற்றல் உள்ள மிகப்பெரிய பேச்சாற்றல் ஆளுமை கிடையாது அவருக்கு அப்படி நீங்கள் பார்த்துங்க சில குழந்தைகள் வந்து சில விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை பல அந்த எட்டு திறன்களே நாலு ஐந்து திறன்களோட நம்பர் ஒன்றாக இருப்பாங்க அதில் நம்பர் ஒன் திறன் எது நம்பர் இரண்டாவது திறன் எது இது இசைத்திறனும் இருக்குது ஓவியத்திறனும் இருக்குது பாடும் திறனும் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் திறனும் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாலும் அதில் எந்த குழந்தை நம்பர் ஒன்றாக எந்த திறனில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களை அது சம்பந்தப்பட்டவங்களை விஷுவலாக எஜுகேட் பண்ணணும் இன்றைக்கி எல்லாம் வந்துருச்சு இன்ஸ்பிரேஷனல் வீடியோ அதுக்குத்தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லிட்டில் பிக் ஷார்ட்ஸ் காட் டேலண்டடு குளோபல் காட் டேலண்டடு வேர்ல்டு மோஸ்ட் இன்டெலி டேலண்டடு கிட்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாம் வரும் இந்த குழந்தைகளை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு பழக்கணும் முதல்ல அதுக்கு நேரம் ஒதுக்கணும் சாயந்தரம் வந்தாச்சுன்னா சும்மா விளையாட விடக்கூடாது மொபைலில் கொடுத்து விளையாட விடக்கூடாது அந்த மொபைல்லையே இந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஏன்னா அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் வீடியோஸ் ஓன்லி இட் வில் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் தேர் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்சஸ் ஃப்ரம் தி டிஎன்ஏ ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுங்க அந்த டிஎன்ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் வீடியோ தான் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணோம் அப்போ அந்த குழந்தைகள் காமிக்கும் போது ஆர்வம் இப்போ சிங்கிங் பாடுதுன்னு வச்சுங்க ஒரு குழந்தை இப்போ உமையால் மாதிரி லிடியன் நாதஸ்வரர் மாதிரி அது சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் கொடுத்துடணும் லிடியன் நாதஸ்வரருக்கு ஸ்கூலுக்கே அவங்க போக சொல்லலை இன்றைக்கி அவர் வந்து ஏழு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சார்னு ஒரு விஜய் டிவியில் ஒரு பேட்டியில் நான் பார்த்தேன் அதையும் போட்டு பாருங்கள் லிடியன் நாதஸ்வரம் விஜய் டிவின்னு போட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் உண்மை ஆக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய வளர்க்காமல் என் குழந்த அப்படி வரலையே இப்படி வரலன்னு கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல வழி அறிதல் வினை வலியும் தன் வலியும் பார்க்கணும் அப்புறம் தான் அதுக்குரிய வேலையை கொடுக்கணும் வள்ளுவர் சொன்னது சரியாக இருக்கா ஒவ்வொரு அறிவது அறிக அந்த 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 என்ன அறிவு அதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதே இது வந்து வள்ளுவர் சொல்லியிருக்க ஒரு விஷயத்த நான் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஊழல் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறார் நுண்ணிய நூல்பல கருப்பின் கற்பினும் அவன் தன் உண்மை அறிவே முன்னால் வந்துடும்னு சொல்கிறார் அப்போ அந்த இடத்துல இந்த இந்த உண்மை அறிவு எதுன்னு பார்த்தா நிச்சயமாக எவ்வளவு தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருந்தால் கூட அது வந்து அது அறிவை காமிக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஜெனட்டிக்கல் என்ஜினியரிங்க சொல்கிறாரே அப்படின்னு இருக்குது அதை ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு செய்தியாக வச்சுங்க ஸோ 
இப்போ விலையறி வழியறிதல் அதிகாரத்துக்குள்ளே போங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது நிறைய ஆய்வின் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் அதற்கு பிறகு தான் ஒரு குழந்தைக்கு கல்வி அதிகாரத்தை தொடுங்க அதில் ரெண்டு குரல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கற்க கசடர கற்பவை கற்றவில் நிற்க அதற்கு தக ரெண்டாவது குரல் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தற்கு கற்றனை தூறும் அறிவு இந்த ரெண்டு திருக்குறளையும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப படித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை எல்லாவற்றையும் அதனுடைய மரபணு திறனையும் கற்பதையும் படிப்பு திறனை கற்பதையும் பண்பு திறனை கற்பதையும் படைப்பு திறனை கற்பதற்கு பூரா திரும்ப திரும்ப மெலோடியஸாக அவர்களுக்கு செய்யணும் அதை விட்டுட்டு இவங்க கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் கூட்டி போனால் இன் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட்டி போகிறது அவங்க ஹிந்தி கிளாஸ்க்கு போனால் நீங்கள் ஹிந்திக்கு கூட்டி நோ 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 அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது அது சயின்டிஃபிக்காக பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய முதல் நிலை எந்த மூலையோ உலகத்தரமான வளரக்கூடிய உடல் திறனை மூளை திறனை ஆற்றல் திறனை வளர்க்க தொடங்கியிருக்கீங்க இதை வளர்க்கும் போதே மூன்றாவதாக அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் பழக்கப்படுத்தும் ரெண்டு திருக்குறள் ரெண்டு அதிகாரம் வாய்மை அன்று அன்புடைமை ஏன்னா இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு குழந்தை பொய் பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அல்லது பொய்யாக இருந்துச்சுன்னா அல்லது கற்பனையாக இருந்துச்சுன்னா சிக்கலாயிரும் அதையும் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி மூணாவது எபிசோடில் பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம்